Duck Premier says it's okay, he thinks, for the encampments at McGill to be removed by police. What do you think about that? Well, I commented with respect to the encampments at McGill uh, uh, yesterday, and I'll reiterate sort of what I said, is that obviously university campuses are places where young people learn about critical reasoning and about thinking, and they're meant to expand their world, and it's the marketplace of ideas, and that's a, something we need to encourage on campuses around the country. <laughs> but the issues about sort of protests are always within the confines of the law. Peaceful, lawful protest is protected and needs to always be protected. As to whether the people that are uh, conducting these encampments are now transgressing the law is something ultimately for McGill and its uh, provincial uh, superiors to, to sort of ascertain whether local policies that relate to McGill's campus or whether uh, bylaws of the City of Montreal or whether even the criminal code is being is being violated. And I just got to ask you before we go to French, uh, pardon me, Michelle, the, no, you're, you're, you're a U of T grad, are you not? I'm a U of T law grad and a McGill undergrad. So just steps from your law school now on King's, King's uh, College Circle is an encampment. What do you think about that? Well, I would say the same response in respect to what's going on at the University of Toronto is that, uh, you know, students are going to push the envelopes with respect to issues of the day and that's what young people do and that's to be encouraged in terms of challenging ideas etc but always within the confines of the laws we have a constitutional right to expression that's important under section 2b but we also have rules that respect that relate to hatred and intimidation that's not uh, protected by the law but as to whether that line is being transgressed is something for the U of T to investigate and for the City of Toronto to look at uh, and ultimately make determinations. We don't at the federal level regulate campuses or universities. Uh, that is something that is a matter of provincial jurisdiction. Merci beaucoup. Les décisions opérationnelles d'une par, par les polices sont toujours leurs décisions indépendantes de, de, de la, des politiciens. C'est toujours le cas dans une démocratie comme le nôtre. Ça doit être toujours le cas. Ça vous inquiète ce qui se passe Last question. Euh, Est-ce que ça... Quand M. Legault donne une directive de ce style de Je crois que... Je crois que... Je crois que, effectivement, c'est extrêmement nécessaire de garder la ligne entre une ingérence avec les policiers euh, parce que leurs décisions opérationnelles doivent être leurs décisions. Ça nous divise entre les autres pays où on ne respecte pas la règle du droit. Donc c'est extrêmement important. Merci. Do you think it's okay for François Legault to have weighed in and said that police should storm into McGill and uh, get rid of the encampment? Well, I think everyone knows that police take their decisions uh, independently of politicians. doesn't mean that they're unaccountable. That's all I have to say on it. So People protesting outside can sit offices. Yeah. I understand the sergeant at arms is a little concerned about security. And I wonder for your staff outside your can sit office, you know, what do you think about the appropriateness of going to uh, MPs' offices in the wild? Yeah, look, uh, we've been fortunate in King's Hands. As far as I know, there hasn't been any major protest outside of our office. But you mentioned, of course, our staff, and they're on the front lines of this. Uh, it's a careful balance. Uh, people, we're in a democracy. Uh, we want people to be able to express themselves, but there's ways to do that without intimidation. There's ways to do that without um, putting people at risk, particularly those who are on the front lines trying to serve Canadians, and those are our constituency staff. So uh, if you're referencing any particular incident... Uh... I know last month the Conservatives tried to organize acts to tax rallies. And not, I know the gas situation is a different thing, but I think here where you know, a political opponent says, go to Cody's office yeah. and stand up. I think it's unfortunate. I, you know, on the axe attack stuff, uh, you had members of parliament going and standing in front of other MPs' offices. I, I don't think it's befitting of the role. You can raise a point uh, without kind of bringing a level of animosity or vitriol to other members of parliament's office. You saw Pam Demoff suggest, well, saying she's not re-offering as a part of, she's just sick of the toxic toxicity and she's concerned about being in public with the, the level of discourse that's out there. It's incumbent on all members of parliament uh, to be principled to raise issues, but to do so in a way that does not just gin up and, and, and frankly frustrate Canadians or encourage them to be any more angry of some of the challenging situations we're already dealing with. I have to run. Thank you. Thank Cheers. You. Can I just ask you, you had the Conservatives organized a protest last month yeah. outside your office. Yeah. I just talked to Jake Stewart about it. <laughs> what do you think of that kind of activity where they say, go to the Constit office and Wave and well, that particular protest was a joke. There were 12 people, including a handful of defeated Conservative candidates. Um, it didn't resonate. I'm, I'm sure it didn't achieve what they wanted it to. Um, they did get some, uh, a little bit of media coverage. 
but I, I was out knocking on doors three days la last week. It, it's not landing. It's not landing on the doors at all. So I mean, in in, ge in general, in general, um, people have the right to do that. Um, that one happened to flop. They don't always flop. Um, so I mean, you you respect it. You make sure that everyone in the office feels safe. Um, and uh, that's that's all that's all part of democracy. I mean, it it makes perfect sense if you're going to protest that you, that you do it in a place where the, your government representative is going to notice. You know. There you go. So. That's all I want to ask. Okay. Thanks so much. Yep. Can we asked if you're running again next time. I'm running again next time. Yeah. Il n'y a d'aucune façon est-ce que la programmation francophone, que ce soit au Québec ou à l'extérieur du Québec, devra ou sera affectée par une modernisation quelconque de CBC Radio-Canada. Ils ont des obligations en vertu de leur mandat, puis ils vont continuer de les respecter. Est-ce que donc il y a rien qui va changer? C'est ce que vous attendez un peu, même si... Euh... L'autonomie de Radio-Canada au niveau de la programmation, puis d'assurer les services en français au Québec puis dans le reste du Canada, ne sera pas affecté d'aucune façon par quelque modernisation que ce soit à l'interne. Okay, Well, uh, CBC Radio Canada has obligations towards uh, the French population in Quebec and across Canada, and they have a mandate to respect. And in no way will uh, this mandate be affected by any kind of modernization, internal modernization of the public broadcaster. Écoutez, euh, moi, ce qui est dans ma, dans, dans mon périmètre. Euh, c'est ce que je m'apprête à faire, c'est-à-dire revoir la structure financière de CBC Radio-Canada, euh, sa gouvernance et sa façon dont il est imputable envers la population canadienne et euh, ce qui touche à sa mission et en son mandat. Euh, en ce qui concerne l'administration interne, ça appartient à la direction de CBC Radio-Canada qui a une responsabilité de s'assurer de la bonne utilisation des fonds publics. Euh, et s'il y a des choses qui doivent être changées à l'interne parce qu'il y a des dédoublements au niveau de certains départements, c'est leur prérogative. Une chose est sûre, euh, ce qui concerne l'autonomie de la programmation française à Radio-Canada euh, demeure inchangée, puis euh, ils ont des obligations à respecter en vertu de leur mandat. Avez-vous un point de vue sur le tweet de Mme Lansman sur la manifestation de Montréal? Hier? Non. non. Un rapprochement de CBC Radio-Canada, qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, si on me dit que c'est un euh, le part et pour en francophonie est toujours important, euh, je ne voudrais pas voir des services sacrifiés aux, dépa euh, aux dépens des, euh, euh, de CBC, par exemple, euh, parce qu'il y, y a un plus gros marché. Euh, Il ne faut pas comparer les sous qui sont dépensés en francophonie, parce que c'est vrai que ça coûte cher euh, rejoindre les francophones, surtout hors Québec, ça coûte plus cher aller les rejoindre. Je veux m'assurer que le journaliste demeure euh, là et euh, euh, en fonction. Est-ce qu'il y a des... Euh, euh, est-ce qu'il y a des, des ajustements d'administration que M. et Mme Tout-le-Monde ne voient pas? Je pense que l'important, c'est que le service continue. Mais le part, je le sais que le part est pour les francophones, c'est extrêmement important. Le principe de mutualiser certains services entre Radio-Canada et CBC. Ça, ça fonctionne. Écoute, chez nous, ça se fait déjà. Euh, un journaliste va me poser la question en français et il va me poser la même question en anglais. Donc ça, sur le terrain, en ce moment, ça se passe déjà. Chez nous, en tout cas. C'est pas, pas un problème. Ben, ben, c'est un problème la journée que M. Poiliev veut éliminer CBC. Alors, ça va être quoi l'impact sur Radio-Canada si ça, ça se passe euh, à court et à moyen terme? C'est quoi votre crainte à ce chapitre-là? Ben, justement, euh, autant de respect que j'ai pour mes autres collègues euh, en journaliste, moi, chez nous, c'est juste Radio-Canada qui ont le pouvoir d'amener une, nou une nouvelle au niveau national. À moins qu'il y ait une crise majeure sur un, un intérim majeur, mais les autres, le journal, euh, sous côté privé, ne sont pas disponibles dans nos communautés rurales. Donc, c'est ça ma crainte. Can I ask Thank you just about this? Yeah. We saw this email the sergeant at arms has sent to all MPs, a little concerned about security in constituent offices. Yeah. I don't know if you saw that. Yeah, I did, yeah. Okay. I, I just wanted to tell me what it's like. I mean, I know you're writing, we've talked about this privately, that there are conservatives who don't want you to get reelected. Yeah, yeah. Conservatives protesting outside these offices? Uh, yeah, I mean, there, there's, there, there's a few protests, but generally, uh, for me, it's been somewhat safe, safe uh, maybe because I live far, far away from urban communities. Uh, but I do feel for my colleagues who are in, uh, in urban communities who uh, don't have the same luxury as I do. Okay. 
Yeah, but it is, it, it's, it's becoming more, and unfortunately the Sergeant at Arms is sending those emails more and more often, something that I hadn't seen over the last four years, let's say, yeah. Merci, merci, merci. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez, vous allez bien. Simplement, euh, une aparté avant de, presque avant de commencer, que c'est mon anniversaire politique aujourd'hui. Il y a 13 ans, j'ai été élu pour la première fois. Le 2 mai 2011, merci. <rire> pas un pas ch... Non, pas du tout, pas du tout. Il y aura une quatorzième, enfin, si la santé le permet. <rire> euh, non, plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que c'est une journée importante aujourd'hui pour le mouvement ouvrier, pour euh, euh, le mouvement syndical. Euh, cet avant-midi, le projet de loi qu'on a forcé les libéraux à déposer, anti de grève, qui va bannir les SCAB, les travailleurs de remplacement, a franchi une nouvelle étape importante euh, en étant adopté par le comité des ressources humaines. Une demi-douzaine d'amendements néo-démocrates ont d'ailleurs été acceptés par le comité, alors on a renforcé la loi, la protection des travailleurs, on a réduit les processus, la durée, pour faire en sorte que ça s'applique le plus rapidement possible. Euh, on est très fiers de ça. Euh, ça va être un changement important qui a été demandé historiquement par l'ensemble des militants et des militantes syndicales, surtout dans les secteurs, évidemment, sous juridiction fédérale. Alors, on espère que euh, ça va aller rapidement, qu'on va maintenant l'avoir en troisième lecture en Chambre pour qu'on puisse aller de l'avant, qu'on envoie ça au Sénat le plus rapidement possible. Alors, c'était une, une bonne journée pour être néo-démocrate, mais surtout, surtout une bonne journée pour les travailleurs et les travailleuses pour protéger leurs droits et avoir des bonnes négociations de convention collective pour leur salaire et leurs conditions de travail. Dans DGS, est-ce que vous avez gâché votre journée de voir les réseaux ce matin ou ça vous a encouragé au contraire, comme le ministre Guilbeault a dit, on est sur la bonne voie? Mais, tu sais, vous savez, au théâtre, là, il y a gens qui rient, gens qui pleurent. Aujourd'hui, sur les droits des travailleurs, c'est gens qui rient, mais en ce qui concerne le climat et le bilan des libéraux sur l'environnement, c'est gens qui pleurent. Alors, on est extrêmement inquiets. Euh, c'est clair, clair, clair que... On, les libéraux et M. Guilbeault vont rater leur cible de 2030 de réduction des gaz à effet de serre comme ça. Ils sont complètement irresponsables, complètement inefficaces. En fait, s'il n'y avait pas eu la pandémie, il n'y aurait jamais eu d'un petit peu de diminution. Alors, sans la pandémie, M. Guilbeault est inefficace. Pensez-vous qu'il va arriver à trouver que ça marche le prix sur le carbone avant les prochaines élections ou que la polière ben, prétend que ça ne fonctionne pas? Euh... C'est... C'est difficile de prouver que le prix sur le carbone, ça fonctionne, quand en même temps, tu gaspilles 34 milliards pour acheter un pipeline qui va triper de production de sable bitumineux, que tu continues de donner des milliards de dollars à des pétrolières qui continuent à polluer. Le secteur pétrolier puis gazier, on le voit bien dans le rapport, c'est le secteur le plus polluant au Canada, puis c'est celui qui a la plus grande hausse d'émissions de gaz à effet de serre, puis on continue à leur donner de l'argent, puis on ne fait aucun plafonnement d'émissions pour ce secteur-là qui est le plus polluant. Alors, comment prendre M. Guilbeault au, au sérieux? Il n'y a rien qui marche dans son affaire. Quand M. Guilbeault dit quand même sur une plus longue période, on va voir que ces mesures-là fonctionnent. Pour vous, on est carrément à côté de la plaque. Bien, écoutez, les chiffres sont simples, c'est pas compliqué à comprendre. Depuis 2005, on a diminué nos émissions de gaz à effet de serre d'un maigre 7 L'objectif pour 2030, c'est 45 de diminution. On a coupé 7 en 19 ans, puis là, on va nous faire à croire qu'on va couper 38 en 5 ans et demi. Moi, je ne vois pas comment que ça arrive. Yeah. Uh, Justin Trudeau et Stephen Guilbeault sont les gens qui prennent au sérieux la crise de la climate. Parce que les chiffres ne sont pas adding up. En fait, sans la COVID, there will be absolutely no diminution in our greenhouse gas emission because we're not in the right direction. And, you know, their only argument today is saying that, oh, but the rebound is not as high as we expected, so it's a good news, but the rebound will be higher next year. And we are supposed to cut 38% of our greenhouse gas emission in five years and a half? That's impossible. So it's a total failure. It's, a, it's, it's dramatic for all the people who's going to suffer from wildfires and uh, natural catastrophes that we are already seeing in BC and in Alberta right now. Vous pensez quoi du tweet de Mme euh, Lansman au sujet de la manifestation anticapitaliste hier, faire un lien avec euh, Gaza? Ben, premièrement, c'est simple. Euh, tout le monde a le droit de manifester et toutes les manif manifestations doivent être pacifiques. Mais ensuite de ça, c'est assez dégoûtant de voir cette députée conservatrice utiliser une, des images d'une manifestation, effectivement, qui, qui tourne mal puis qui est violente, pour associer ça à des gens qui défendent les droits du peuple palestinien. 
C'est malhonnête intellectuellement, c'est faux, mais c'est du gros populisme, comme les conservateurs sont capables de faire, de faire ces faux amalgames-là, puis essayer de tromper la population. Je dénonce ça absolument. Ça vous apparaît volontaire ou ça peut être une erreur? Non, non, ça vous apparaît volontaire comme geste? C est, c est, elle est la chef adjointe de l'opposition officielle. Ils ont des ressources pour faire, faire des recherches pour savoir c'est quoi cette manifestation-là. Et ça n'a aucun rapport avec les gens qui défendent les droits des Palestiniens. Alors, c'est absolument volontaire. C'est pour dénigrer, c'est pour salir un, un groupe avec lequel elle n'est pas d'accord. Alors, d'un point de vue politique, c'est malhonnête, c'est dégoûtant. Concernant le plan de transformation de Radio-Canada, est-ce que vous avez des inquiétudes qu'éventuellement, euh, peut-être euh, sous le spectre que les conservateurs mettent leur menace à exécution de définancer CBC, qu'on cherche actuellement à utiliser Radio-Canada comme bouclier pour éviter justement un définancement? Bien, on est, ça, on est dans, dans les hypothèses là, de peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire si jamais les conservateurs, puis on espère bien qu'ils ne prendront pas le pouvoir, puis on travaille là-dessus. Mais, mais pour, comme en tant que francophone et en tant que québécois, je suis extrêmement inquiet parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en commun à CBC Radio-Canada, notamment certains équipements. Est-ce qu'on parle de la programmation? Parce qu'il faut, il faut que la production en français et la pro programmation en français bien, elle serve les histoires des communautés francophones au Québec puis ailleurs au Canada. Il ne faut pas que Radio-Canada devienne la traduction simultanée de CBC. Là. Il faut garder cette autonomie-là. The province's premier is now openly saying Montreal police should move in and dismantle the protest camps at McGill, that they've just gone on for too long. What, what do you think of his weighing in? What do you think of that idea of police moving in? I, I think the, the superior court was uh, really clear on the fact that uh, they, they don't want the police to intervene. Uh, I think that it's an historical right for students To, uh, to protest, to occupy sometimes their, their own campuses. And uh, if they are there, it's because there's a massacre in Gaza and Palestinians are killed every day since six months. So it's okay. It's a, they, they, are, they are trying to do their best to talk about that, that situation and that uh, drama, drama there. And I think it's okay to, uh, to listen to them. But they have to do everything peacefully and they have to do everything with respect and we will not tolerate any act or uh, uh, something that is anti-Semitic, of course. You addressed uh, Melissa Lantzman's tweet yes. about that uh, other protest. Uh, a couple of liberal MPs are making that link as well online. And, and the fact of the matter is that protest has said that this year they're also about Gaza. So is it a completely disingenuous link in, in your view or what, what is it, a misunderstanding? You know, it, no, no, it's not a mis misunderstanding. It's, it's, uh, there's a will to put some blame on the people who are defending the Palestinian rights. So it's, it's disgusting, it's not true, they know it, they do it on purpose. Melissa Lassman and also Anthony Father, uh, Osfather, this is absolutely not right to do that kind of things. C'est moins clair que Melissa Lassman, mais il fait le même genre d'amalgame, puis il le fait de manière volontaire. Et puis moi, je trouve ça épouvantable que des gens qui sont opposés aux droits du peuple palestinien se servent de telles images pour faire ce genre d'amalgame, puis essayer de jeter du blâme sur les gens qui, de bonne foi, veulent défendre les Palestiniens. Il y a un maire de la région montréalaise, de Mount Hampstead, Jérémy Lévy, qui dit, les, étant donné les, les manifs pro-palestiniennes, le Canada devrait reconsidérer sa, son plan d'immigration pour les gens de Gaza, que leurs valeurs sont incompatibles avec les nôtres et qu'ils euh, n'ont aucun désir euh, de s'intégrer euh, dans la société, quelque chose du genre. Euh, Est-ce que... <rire> euh, comment vous réagissez à ça? Bien, il faudrait que je, je revoie ce que vous venez de me dire, là. Voilà, je l'ai ici. Euh... Jérémy Lévy. Non, 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 non. Il est proche des conservateurs fédéraux, d'ailleurs. Bien, écoutez, d'avoir des, des propos aussi discriminatoires envers une nation puis un peuple entier, ça ressemble beaucoup à du racisme. Là. Euh, et moi, ce que je déplore, au contraire, c'est que le programme libéral pour rapatrier des gens qui sont sous les bombes puis qui ont faim à Gaza en ce moment ne fonctionne pas assez bien. On a des familles à Montréal, dans ma circonscription, qui ont des proches puis des amis puis de la famille qui sont pris là-bas. Euh, et le, le programme de, de, des libéraux de Justin Trudeau, il ne fonctionne pas. Ces gens-là sont dans une crise humanitaire. Ils meurent, ils sont malades, ils ont faim. Il faut être capable de faire preuve d'ouverture, de compassion et accueillir ces gens-là ici, de blâmer comme ça une population civile au complet puis une nation au complet. C'est absolument inacceptable. Vous pouvez vous donner votre réaction à ce tweet de Mayor Levy? Vous savez, 
uh, saying that an entire people or an entire nation are not compatible with uh, Canadian values is almost racist. It's, uh, it's impossible, and uh, you know, what we are saying, us, the NDP, is that the program to uh, get some Palestinians out of Gaza and to save their lives is not working uh, well enough. We are not getting people coming here for real, and uh, it's another failure of the Liberal government. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, simplement revenir sur euh, l'inventaire des GES euh, que le gouvernement présentait aujourd'hui. Euh, moi, si je regarde froidement les gestes du gouvernement dans les quatre dernières années, il n'y a jamais eu l'expression d'une volonté claire de sortir des hydrocarbures. Le gouvernement n'a jamais fait cette démonstration-là. Je regarde les investissements qui sont faits par le gouvernement. La stratégie du gouvernement fédéral depuis trois, quatre ans, je vous dirais, c'est euh, d'essayer de réduire l'intensité carbonique du secteur gazier pétrolier sans jamais vouloir réduire la production. Donc, si tu ne réduis pas la production, c'est que tu produis davantage de gaz et de pétrole qui sera vendu, et ce gaz et ce pétrole-là, il sera éventuellement brûlé. Que, tu, que les gens au gouvernement nous disent, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut calculer les émissions, il faut calculer les émissions sur ce qu'on produit. Donc, il y a une chimère épouvantable où on pense que par séquestration de carbone, on va aller, arriver à réduire l'intensité carbonique, et le gouvernement investit des masses d'argent public là-dedans qui sont, à mon avis qui vont, à mon avis, à l'encontre de ce qu'est euh, la lutte au changement climatique puis la, la réduction euh, des émissions. Il y a ça d'une part, puis si vous regardez même les gestes dans le budget, si on se projette jusqu'à 2035, eh bien, euh, c'est 83 milliards de dollars que le gouvernement fédéral aura investi là-dedans, dans cette volonté de réduire l'intensité carbonique du secteur gazier pétrolier. 2023, j'avais la discussion avec M. Guilbeault qui me disait c'est la fin de la subvention au, euh, euh, la fin des subventions non efficaces au secteur gazier pétrolier. Mais si tu lui demandes c'est quoi une subvention non efficace, il ne sait pas. Donc, ça commence bien. Et là, ils n'ont pas de calendrier, ils n'ont absolument pas de calendrier pour faire ça. Et non seulement ça, 2023, ils ont investi 18 milliards de dollars dans le secteur pétrolier. Donc, 18 milliards en 2023, et si tu le prends sur euh, les, quatre, euh, les quatre dernières années, c'est 65 milliards de dollars. Euh, au secteur gazier pétrolier. Moi, clairement, quand je regarde ça, ce n'est pas un gouvernement qui se dirige vers une économie de transition. La transition, ça supposerait de faire passer les énergies propres avant les énergies fossiles. Ce qu'on cherche à faire au Canada, c'est de trouver des moyens pour poursuivre la production, plus de gaz, plus de pétrole, mais avoir un vernis qui est vert en disant, eh bien, dans le secteur, on va réduire l'intensité carbonique. Euh, Stephen Guilbeault, le ministre, dit qu'il voit dans ce rapport-là une preuve que le prix sur le carbone, ça fonctionne. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord avec la tarification sur le carbone. Mais une preuve que ça fonctionne, dans le contexte canadien, ça ne fonctionnera jamais. Aussi, euh, tant et aussi longtemps que le gouvernement fédéral sera un kang dans les investissements aux énergies vertes, notre bilan, il va, être néga... il va être mauvais. Dans les prochaines années, le... on a étudié au Comité des ressources naturelles euh, l'idée d'avoir un plafond sur les émissions. Mais il euh, n'y a pas un libéral, il n'y a pas un conservateur qui n'a jamais voulu accepter que le plafond sur les émissions passait par une réduction de la production. Il n'y a personne qui acceptait ça. Bien, ça sort de toute logique possible. Et les pays qui sont en train de prendre le tournant des énergies renouvelables, eh bien, ils diminuent leur production euh, d'énergie fossile. Donc, on n'y arrivera jamais. C'est beau de dire qu'il faut mettre un prix sur le carbone, et je suis entièrement d'accord là-dessus, mais notre problème majeur, c'est le secteur gazier-pétrolier, puis on n'agit pas dessus. La démonstration n'est pas faite. Est-ce que ça donne raison à Pierre Poliev ou aux conservateurs qui disent que ça ne sert à rien ou, en tout cas, euh, qu'on n'est pas… Sert pas à, ça, ça, ça sert pas à rien. Tout le monde aura à mettre un prix sur le pétrole. Nous, on, le, les produits qui vont être… Euh, fait au Canada, si on n'a pas de prix sur le pétrole, ils ne seront pas concurrentiels. Arriver euh, sur le carbone, pardon, désolé, euh, l'absurde. Euh, ils ne seront pas concurrentiels, puis on n'arrivera pas à les vendre à, à l'extérieur d'ici. C'est une démonstration que tout le monde qui a euh, la moindre connaissance des, gens, des enjeux liés au changement climatique euh, sont en mesure de faire, peut-être à l'exception de M. Poilièvre. Euh, mais la tarification sur le carbone, je suis d'accord, c'est essentiel, mais le Canada est prisonnier de ce carcan-là. On est une pétromonarchie, puis ce n'est pas caricatural. C'est vrai, on est les quatrièmes plus grands producteurs euh, de euh, pollueurs, puis euh, on se compare à, à, à l'Irak, et puis euh, voilà, notre bilan, il n'est pas, pas reluisant. Je, je, je sais que 
Euh, J'aime beaucoup Steven, mais il a avalé beaucoup de couleuvres ces derniers temps, puis il est obligé de faire avec le fait qu'au euh, Canada, on est prisonnier de ce carcan pétrolier-là. On, on comprend quand même que ce qui a été fait, vous ne voyez pas ça d'un mauvais œil, c'est que vous souhaitez qu'il y ait une addition de mesures. Ce, ce qui a été ce fait n'est quand même pas… Euh... Mais il n'y a rien qui a été fait. Bien, la taxe carbone, Bien, la il y a taxe quand même des choses Au Québec, qui sont il, y a, en place, il y a déjà une tarification… Déjà, oui. Euh, il y a déjà une tarification euh, du carbone au Québec. Changer les habitudes des gens, c'est une chose. Il faut arriver à changer les habitudes des gens en augmentant le coût du carbone. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais tant et aussi longtemps que l'ensemble de la stratégie économique du Canada va reposer sur le gaz et le pétrole, on n'avancera pas. Et c'est sur ce sur quoi ça repose. Si vous regardez tous les investissements qui ont été présentés dans les derniers budgets au point de vue environnemental, c'est pour soutenir le secteur gaz et pétrolier, à l'exception du crédit d'impôt sur l'électricité propre. Mais c'est sans commune mesure avec l'argent qu'on investit dans le gaz et le pétrole. Donc, il faut faire la distinction entre les deux. Il faut faire la distinction entre, d'un côté, une tarification sur, sur le carbone et, de l'autre côté, la production effrénée de gaz et de pétrole. Il faut faire la distinction entre les deux. Et à ce niveau-là, production freiné de gaz et de pétrole, le gouvernement fédéral est là-dessus jusqu'au coup. Je vous entends sur les, euh, le tweet de Mme Linesman, la chef, euh, la, dépu, la chef députée, la deuxième en rang du Parti conservateur, au sujet de la manifestation hier à Montréal, manifestation anticapitaliste, ouais. a fait un lien avec euh, les demandes de cesser le feu dans la bande de Gaza. Il y a aussi M. Housefather qui en a fait un, bien que dans son cas, euh, le lien est moins direct. Vous en pensez quoi de... Oui, ben, je, je pense qu'il euh, y a un heureux mélange des genres là-dedans. Là, euh, dans des manifestations, euh, quelquefois, s'introduit euh, des gens qui ont des opinions qui sont diverses. Maintenant, moi, je ne vois pas pourquoi on essaie d'utiliser euh, cette confusion-là pour faire cheminer, faire avancer euh, une idée précise. Je pense que c'est mal avisé euh, d'agir de, de cette façon-là. Euh, donc, euh, on n'a pas à détourner... Euh, l'objet d'une manifestation pour se conforter dans ses positions. Pensez-vous que c'est un geste délibéré ou c'est un geste peut-être accidentel? Oh, c'est à, à eux de s'expliquer, mais je pense qu'on ne gagne rien à jouer dans ce, dans ce film-là. Vous pensez qu'ils ont peut-être cherché à faire avancer certaines opinions politiques? Bon, ou... Ils s'expliqueront. C'est à eux, mais moi, c'est l'impression que ça me donne. Merci. Merci beaucoup. We've just been reviewing the inventory report on greenhouse gases released by the federal government today. There, is, there are signs of modest reductions in greenhouse gases uh, clearly based on recent changes around carbon pricing. It's working to the extent that we have the direction moving down. The arrow is moving down, but it's still higher than it was in previous years. And we are the only G7 country with emissions way above 1990 levels. It's very significant that we examine 1990 levels where our emissions were 608 megatons. They're now far above 700 megatons every single year. Contrast that with most of the European Union down 40 percent below 1990 levels. So while it is true that having seen the increase in emissions bounce back after pandemic, there is a slowing, but emissions are still growing when we will see them grow more because the government just wasted $34 billion on building a pipeline, the Trans Mountain Pipeline, which will drive up emissions. So it is not a record of success, but we're trying to be fair and give credit that there is some small reduction against expected emission increases overall that remains a record of failure. Failure is inevitable when you try to hit a target to reduce emissions while simultaneously trying to increase production. I'll just give it over to Mike Morris for a moment. Well, as the UN Secretary General has said, the global climate fight will be won or lost in this crucial decade on our watch. We need urgent action to address the climate crisis. Today, our emissions remain 100 megatons above 1990 levels. As you've heard from uh, uh, Elizabeth, we are the only country in the G7 whose emissions remain above the 1990 levels. Why is this the case? Well, of course, it's the oil and gas industry that makes up 30% of Canada's carbon footprint. We yet to have uh, a, a cap on oil and gas emissions, let alone production. That cap 
was promised years ago, multiple climate conferences ago. In the most recent draft of regulations, we know it's been eroded with a number of loopholes. We lose another 45 megatons with loopholes for carbon offsets, for example. Uh, we need to see a fulsome oil and gas cap put in place by this government urgently. We need to see emission reductions in transportation as well. Environmental groups were calling for investments in public transit, for example, in this budget. We could see another 65 megatons reduced through investments in the operations of public transit across the country. We could pay for some of these measures if we put in place uh, a windfall profit tax on the excess profits of the oil and gas industry. These are the, some of the measures that Greens are continue, will continue to call for, to call for urgent action to meet the scale of the crisis and to see emissions come down at the pace and at the scale that scientists have long called for. Just, just one quick comment on our targets, because the, the government press release and Liberals want to claim that they're on track to be able to hit targets. We are a long way from being on track globally. We know that all the countries in the world are committed to the Paris Agreement, which is to hold global emissions to a level at which global average temperature increase will stay as far below 2 degrees as possible and preferably hold to 1.5 degrees Celsius. For that to happen, we know that the uh, Intergovernmental Panel on Climate Change has made it clear that emissions must peak at a level, at their highest level, and start to drop dramatically at the latest well before 2025. Time is running out. And as you'll note, that Canada's emission target as tabled with the United Nations is for a range. We're the only country that put our, our target forward as a range, 40 to 45 percent below 2020, before, below 20, 2005 levels by 2030. I have to say it's significant to me that the government press release has dropped the, the range and just says 40 percent. They're already conceding that their promises to the UN are as useless on the p as the piece of paper they're written on. What sort of grade would you give the government based on these numbers? F. There's no grading on a curve about the survival of our future and for our kids. This is not a political promise. What the Intergovernmental Panel on Climate Change has told us is that have any hope of holding to 1.5 degrees Celsius global average temperature increase, there should be no new fossil fuel infrastructure anywhere in the world. And our government is boasting that they've just built new fossil fuel infrastructure. The Intergovernmental Panel on Climate Change and the International Energy Agency and the World Bank and every international agency that's looked at the future, given that we are, as Mike said, on a highway to climate hell, foot on the accelerator, requires we take the foot off the accelerator and start applying the brakes and recognize that this is not, we're not in a good place. We're at the very edge of too late, and the atmosphere is not interested in negotiating with humanity. We don't get a do-over, and we don't get credit for good intentions or nice words in press releases. It only matters if we reduce emissions and we're not doing it nearly rapidly, uh, sufficiently rapidly, or with sufficient depth of cuts, because we keep trying to do which, well, suck and blow. We keep trying to grow the Alberta fossil fuel sector to win votes in Alberta for the Liberals, which is a vain hope, at the same time that we claim we're cutting emissions. You can't do both at the same time. There are only two grades. Either we leave a safe climate future for our kids or we don't. And either we're on track to leave a safe climate future for our kids or we are not. Currently, we are not on track for our domestic emissions, while this government boasts about a pipeline that's going to also increase our international emissions, which are actually higher than our domestic emissions in the first place. The second biggest source of emissions found in this report is transportation. Mm -hmm. I'm wondering what your party's view is on the role of employers with all of this, because workers were returning to work after the pandemic. And we saw like a decrease in emissions when people were working from home. I want to make it really clear that the, the fossil fuel industry and lobby has been very, very clever in over decades trying to essentially blame the victims, saying to individual Canadians and individual citizens, you're not doing enough. Look at the pandemic period because it's really critical that between 2019 and 2020 and the drop in emissions where millions of people and billions of people were driving less, flying less, Globally, the reduction in emissions was 
percent. It's not about individual decisions. It's about central government's decisions to stop promoting fossil fuels, to stop subsidizing fossil fuels. At COP28, the most recent climate negotiations, Canada and all the countries on Earth committed to triple renewable energy by 2030 and double energy efficiency by 2030. And I do not see that in what this government is doing in terms of commitments to renewables. Nuclear was not on that list of increasing uh, production in order to meet our targets. Tripling renewable energy is critical by 2030. Doubling energy efficiency, and that can't be on individual consumers who don't have those choices. It does have to do with investments in public transit so Canadians have more options for ground transit, affordable links between buses and trains. We need to invest to make sure our trains stop burning diesel and become electrified. There's lots we can do, but for individual consumers or even for individual employers, it's really about getting predictability and a clear plan from the federal government that we are committed to reducing greenhouse gases rapidly and deeply while we still have time to avoid runaway global warming, which becomes self-accelerating and unstoppable. There was a report this week by the Environment Commissioner uh, that found that that net zero accelerator fund did not work to incentivize the largest emitters to reduce their emissions. Do you think there needs to be new legislation to force the large emitters to reduce their emissions? We have legislation that would allow that to happen. Under the Canadian Environmental Protection Act, there is al the Minister of Environment already has the power and approved by the Supreme Court over many, many decades, the authority and the power to facility by facility pass regulations to reduce emissions. They have preferred to use market mechanisms to be more politically palatable. Even the Environment Canada so-called goal of net zero by 2050 is a distortion of global climate science and is used for propaganda purposes because the Canadian Association of Petroleum Producers doesn't mind hearing that the government of Canada wants net zero by 2050. So we have to actually be serious about looking at the science Facing the facts, which is, you know, it's, it's tough, but I think Canadians are prepared. We, we, we understand that we no longer have a wildfire season. It just keeps going, burning under the snow. We understand that we are at a threat, threat of heat dome deaths that we never used to imagine, and of floods, and hurricanes, and tornadoes. We understand these things, and we understand that governments are going to have to make tougher choices and be serious, which means regulations, which means cutting greenhouse gases at source, and it means telling the big fossil fuel producers, the transnational corporations, that we don't care about their shareholders' return on investments. What we care about is whether our children have a future. I think what the report also points out is we're seeing decisions being made by this government today that are moving us in the wrong direction. It was $7.6 billion that was committed at an average dollar per ton of $523 a ton to some of the largest companies in the country. That's the money that could have been used to build high-speed rail, for example, to answer the question on transportation. Instead, we have a ways and means motion that is on the floor of this house that has eroded the Impact Assessment Act that allows for Highway 413 to get built in Ontario. The, that's another $10 billion investment in the same old kind of in infrastructure that's led us to the crisis we are in, as opposed to the infrastructure that, was, that Elizabeth was referring to, that she's been advocating for decades, that climate activists have been advocating for decades, like high, like high speed rail. Thank you very much for questions about this. I, I do think it's important to say that the one piece that seems to be making any difference at all is carbon pricing, but the government has eroded its own carbon pricing scheme, which is a, a shame, and there are things that we still have time to do, like deciding, even though we've wasted billions of dollars, allowing the Trans Mountain Pipeline to increase exports will drive up production out of the oil sands, and that could make a fatal difference to our climate future, and it's, it's at the point where I wish we could just bring scientists into the House of Commons and let them try to educate the politicians in this place. Thank you. I've got to ask you about the uh, three days of work, uh, the three days of back to work um, business. Do you think it's going to work? Uh, Portage uh, 2 and 1 are being redone. The, uh, 
Taras, to show the air is being redone. A lot of federal buildings downtown are going through stages, sell-offs. Do you think the three days back a week will will work there? Well, first of all, I think it's important to recognize that the decision that is being made to continue with uh, hybrid work and now requiring that uh, civil uh, public service uh, work three days uh, in the office is a decision that is being made by public service itself. It's not a decision that's made by the government. It's, uh, it's a decision that's been made by the clerk of the Privy Council and, and the deputy, uh, deputy ministers. And I'm confident that they are making this decision based on, on data and evidence uh, as to what's uh, most optimum to provide good public services uh, to the public. I'm also uh, fairly confident that they're making the decision based on uh, the, the capacity and the space that is available uh, in, in the entire national capital region when it comes to our local community. But how do you explain that Manaforti came in the front of the mics a few months ago to explain the previous decision that was also a decision of the department? And now you're saying it's the department. Why are, are you hiding something? Why you don't want to comment on that? No, there's nothing being hidden. I obviously cannot speak for Madame Fortier. I can just tell you in terms of the, the questions that I have asked and, and the response that I have received that, that the public service, and these are the, we're not talking about elected members of the government, we're talking about the public, of public service that actually looks into all, all issues relating to human resources. Uh, uh, do, oui, do, 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 the, do, do let me just, just quickly finish do their regular analysis and they have made the determination uh, in this instance uh, that uh, that a requirement may be made that uh, public service work three days from the office well uh, je ne sais pas la raison pour la, 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 la décision avant. Maintenant, uh, le, 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 le fonctionnaire public est déterminé uh, c'est nécessaire pour le la, pour la, la public service et travaille trois jours à la, à la bureau. Uh, pour moi, c'est continu, continuation du, du le, le hybride uh, uh, place du travail. Do you think it will help downtown Ottawa? The mayor's been trying to get things back to, to normal pre-pandemic. Do you think it will bring you know, income back to the shawarma shops and the banks and everybody who are just trying to make a living? Well, well, of course, of course. Uh, increased foot traffic, increased presence of individuals, uh, of people in the downtown core will help. Uh, the revitalization of downtown will help many, many small businesses that rely uh, on, on workers uh, working from, from the office. I think I've been saying this from, from the outset, uh, that uh, we, we know one thing that hybrid work is here to stay. I mean, it's just a, a very natural transition to a different kind of work that's taking place. What format it takes place, whether it is, whether it is uh, all work from home, is it two days or three days? I think we're just going through that transition right now as, as the pandemic is, uh, is abating. Uh, and we're trying to figure out as to what the right balance is. Um, and part of that determination, uh, I'm confident, the public services determined that it is three days from the office and remaining from, from home. Appreciate you stopping. Thank, Thank you. you.